വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പെർസെന്റേജിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുമ്പോൾ മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മിസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക നമ്മൾ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാലോ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് എന്താണ് ലോസ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സും ആയിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ലോസ് വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കുറച്ച് റിലേഷനും ഉണ്ട് മുന്നേ പഠിച്ച റിലേ ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ് പെർസെന്റേജും ഡിക്രീസ് പെർസെന്റേജും പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷന് ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഈ ലോസ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജിനെ കുറിച്ചും ലോസ് പെർസെന്റേജിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം കറക്റ്റ് ലോസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ലോസ് എന്താണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നൂല് നൂറ്റ് തൊന്നി ഡ്രസ് ആക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ വിൽക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരാളടുത്ത് നിന്ന് തുണി വാങ്ങി കറക്റ്റ് തുണി വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് വേറൊരാളുടെ നിന്ന് വാങ്ങി എന്റെ ഷോപ്പിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വെക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ആ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങും കറക്റ്റ് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വാങ്ങുമല്ലോ വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഈ വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുമല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് ഒരു ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ വാങ്ങാൻ കൊടുത്ത പൈസ ഇല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മള് ഷോപ്പിൽ വെച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ആ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ദാറ്റ് കോസ് ദ സെല്ലർ കറക്റ്റ് ആ മൊത്തം പ്രൈസ് ആണ് അതായത് സെല്ലറിന് ഞാൻ വിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ആ ഐറ്റത്തിന് എത്ര രൂപ വന്നു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് എ പ്രൈസ് അറ്റ് വെച്ച് ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് സോൾഡ് ഞാൻ വിൽക്കുന്ന പൈസക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാനൊരു ടീഷർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ടീഷർട്ട് വാങ്ങിയത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് ടീഷർട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി റുപ്പീസിനാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പിക്ക് വാങ്ങി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി റുപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് സെല്ല് ചെയ്തു അവിടെ എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്തത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുവാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ്
divided by cost price into 100. Profit percentage equation, profit divided by cost price into 100. Loss percentage is loss divided by cost price into 100. If it is a loss and profit, you can get a loss equation. One is divided by cost price into 100, divided by cost price into 100. Loss is loss, plus profit is profit. That is the easy equation. Okay, this is the number of the increase in percentage and decrease in percentage. Increase in value, change in value divided by original value. Right? Into 100. Our equation confusion and the same equation then you are a Martin and look profit and loss out of condo no matter you look where a Martin nula. Okay. Equation all right. But it's a law profit divided by cost price into 100. Loss divided by cost price into 100. Easy. Okay. It's a letter but it's an offer. I'm going to be a question. I'm ready. A shopkeeper bought a chair for 375 rupees. 375 rupees and they do chair wangi sold it for 400. Upon them keep it in the edam cost price in the bar in the 375 rupees on wangi edam 375 rupees in sell it at the rubic as selling price is equal to 400. Find the gain percentage. Of course, if a kanda than a mari good than a SP good than a CP in a gatum SP good in the barn allowed in the occur edu profit on one another. Correct. So, profit is equal to 400 minus 375 and you will get the answer as 25. Correct? 400 minus 375, 25. 25. Profit is 25. We have to say profit percentage. Profit percentage. Equation is equal to profit percentage. Divided by cost price into 100. Ethereum profit 25. Cost price Ethereum 375 into 100. This is the answer. 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 I'm going to do a question on the chain number and that question is cost of an item is 50 rupees or I took in the cost and the 50 rupees and it was sold with a profit of 12 percentage and the victor the 12 percentage of profit to learn to find the selling price that either you better than the other than the cost price is on the gender cost price is equal to 50 rupees on the gender pin and other than the profit percentage on the gender profit percentage on the gender Ethereum profit percentage is equal to 12 percentage. In the Kanam Barnada, selling price on a Kanam Barnada. Okay, under the Ruba Waki Wangi Sadanam, Yan in the chain under Pandra and Sadamanam, profit livic one. Okay, under the Ruba Kinam Wangi Sadanam, Pandra and Sadamanam, profit linea sell liana. So, Ethereum and the profit matram, profit is equal to Ethereum 50 rupees in the Sadanathana. 12 percentage on a profit. That is 50 to 12 percentage. That is equal to 0 cancel out. 5, 2 times 6. 6 rupees. That is 6 rupees on end day. Profit in the world. That is 50 rupees in the 12 percentage. That is 6 rupees. That is end day profit. Even a profit and the profit it in America. I am selling price minus cost price on end in the world. In the profit in the world. All right. Selling price minus cost price is profit. If it is selling price, it is profit plus cost price. Cost price is 50. 50 or 6 rupees is the selling price. Selling price is 56 rupees. This is the confusion. This is the confusion. The confusion is that we have to take the equation. We have to take the profit percentage of the equation. We have to take the correct answer. ओके ट्राई ये दो का अब इधर बोल ले इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आइटम इसे वारंद आना अब पहले आरुम रेगुलर आइट वीडियोस गाना निंगले डाउट्स उम कमेंट्स ओके इन दिया चैट बॉक्स ले पारे सो थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम हैव ए ग्रेट डे बाय एवरीवन